Shalom zusammen. Nachdem wir uns bereits mit dem Judas-Evangelium oder dem Thomas-Evangelium beschäftigt haben, wollen wir uns diesmal das Buch hier noch etwas genauer anschauen, sowie die Gründe, warum dieses Buch nicht zum Kanon der Bibel gehört, obwohl es im Neuen Testament erwähnt wird. So heißt es in Judas 1, Vers 14, Von diesen aber hat auch Henoch, der siebte nach Adam geweissagt, indem er sprach, Siehe, der Herr ist gekommen mit seinen heiligen Zehntausenden. Diesen Vers finden wir so nicht in der Bibel wieder, aber dafür im Buch Henoch, wo in Kapitel 1, Vers 9 geschrieben steht, Und siehe da, er kommt mit Zehntausenden von seinen Heiligen, um über alle Gericht zu halten und alle Gottlosen zu vernichten und alles Fleisch zu überführen von allen Werken ihrer Gottlosigkeit. Henoch wurde laut Bibel 365 Jahre alt und weil Henoch laut Genesis 5, Vers 24 mit Gott wandelte, wurde er nicht mehr gefunden, weil Gott ihn hinwegnahm, und zwar wenn es nach einigen Auslegern geht, in den Himmel. Das Buch Henoch besteht aus über 100 Kapiteln und Tausenden von Worten. Es gibt nicht nur ein Buch Henoch, sondern noch ein zweites Buch, das wahrscheinlich aus dem ersten Jahrhundert nach Christus stammt und in späteren Manuskripten in slawischer Sprache erhalten ist. Außerdem gibt es sogar noch ein drittes Buch Henoch, das auf Hebräisch überlebt und vom rabbinischen Judentum bewahrt wurde. Dieses Video konzentriert sich allerdings vor allem auf das erste Buch Henoch. Die Überlegung, ist das Buch Henochs überhaupt zu nennen, ist eine Art Fehlbezeichnung, denn das erste Buch Henoch ist eine Art Zusammenstellung mehrerer Texte, die aneinandergereiht sind. Es gibt offensichtlich und adupte Übergänge zwischen den Abschnitten, die sich am besten durch die Theorie erklären lassen, dass jemand sie alle irgendwann in der Vergangenheit zu einer Art Zusammenstellung zusammengebracht hat. Das erste Buch Henoch hat fünf Hauptabschnitte, nämlich das Buch der Wächter ab Kapitel 1, das Buch der Gleichnisse ab Kapitel 37, das Buch der Himmelskörper ab Kapitel 72, die Traumvisionen ab Kapitel 83 und der Brief des Henoch ab Kapitel 91. Darüber hinaus besteht das erste Buch Henoch aus zwei Anhängen, nämlich die Geburt von Noah ab Kapitel 106 und das finale Buch des Henoch ab Kapitel 108. Die ältesten Teile des Textes stammen wahrscheinlich aus dem 4. oder 3. Jahrhundert vor Christus, doch die vollständigsten Manuskripte des Textes stammen aus dem 15. oder 16. Jahrhundert und wurden in äthiopischer Sprache verfasst. Eine aramäische Version von Henoch wurde unter den Schriftrollen vom Toten Meer an der Stätte von Qumran gefunden. Ein Fragment einer Schriftrolle vom Toten Meer enthält mehrere Abschnitte von Henoch in einen Text, was zeigt, dass die verschiedenen Abschnitte bereits im ersten Jahrhundert vor Christus als eine Zusammenstellung vorhanden waren. Insgesamt existieren 90 verschiedene Manuskripte des ersten Buches von Henoch in unterschiedlichen Formen und einige der Manuskripte weisen große Unterschiede zu früheren Versionen auf. Das Buch Henoch war für das Judentum zur Zeit des Zweiten Tempels sehr wichtig, aber es spielt fast keine Rolle mehr im modernen Judentum. Zuerst lehnen sie die Vorstellung ab, dass Henoch niemals geboren bzw. gestorben sein soll und die Vorstellung, dass rebellische Engel wegen dieses Henochs zur Zeit der Sintflut auf die Erde kamen. Deswegen taucht das Buch Henoch nicht in den kanonischen Büchern der hebräischen Bibel auf. Das heißt, im ersten Buch Henoch wird genau über diese Geschichte gesprochen, nämlich die gefallenen Engel, da heißt es in Kapitel 6 ab Vers 1 und in Kapitel 9 Vers 9, Da wurden ihnen in jenen Tagen schöne und liebliche Töchter geboren, und es sahen sie die Engel, die Söhne der Himmel, und sprachen untereinander, Wohlan, wir wollen uns Weiber ausbilden aus den Menschenkindern und uns Kinder erzeugen. Und sie stiegen herab auf die Ades, das ist der Gipfel des Berges Hermon. Und die Weiber haben Riesen geboren, durch die die ganze Erde voll Blut und Gewalttätigkeit geworden ist. Der wichtigste Grund für die Ablehnung des Buches Henochs ist allerdings das Gottesbild im dritten Buch des Henoch, die eine rabbinische hebräische Geschichte von Henoch beinhaltet, der sich in den Engel Metatron verwandelt. Der verklärte Henoch wird sogar als zweiter bzw. geringerer Jahwe beschrieben. Über diesen Metatron habe ich bereits ein Video gemacht, nämlich das Geheimnis von Metatron, die zweite Gottheit im antiken Judentum. 
Kirchenväter wie Justin der Märtyrer und Irenaeus verwenden und beziehen sich auf das erste Buch Henoch und Tertullian verteidigt sogar die Autorität des Buches. Im 4. Jahrhundert geriet Henoch jedoch offenbar in Ungnade und ungefähr zu dieser Zeit lehnten große Kirchenväter wie Augustinus und Hieronymus das Buch Henoch ab. Im 7. und 8. Jahrhundert blieb Henoch zunächst nur in Äthiopien beliebt, wo das Buch Henoch ein Teil des biblischen Kanons der äthiopisch-orthodoxen Kirche ist. Der Prophet Idris wird im Koran zweimal erwähnt und bezieht sich ebenfalls auf Henoch. So heißt es im Koran in Sure 19, Abvers 56. Und gedenke im Buch Idris, er war ein wahrhaftiger und Prophet, und wir hoben ihn zu einem hohen Ort empor, das sind diejenigen, denen Allah Gunst erwiesen hat. Idris wird typischerweise mit Henoch in Verbindung gebracht und viele Muslime Kommentatoren debattieren darüber, was mit zu einem hohen Ort erhoben gemeint ist. In einem Hadith berichtet Mohammed, dass er Idris im vierten Himmel während seiner wundersamen Auffahrt durch die sieben Himmel getroffen hat, was auch als Nachtreise bezeichnet wird. Doch Jesus machte in Johannes 3, Vers 13 folgendes deutlich. Und niemand ist hinaufgestiegen in den Himmel, außer dem, der aus dem Himmel herabgestiegen ist, dem Sohn des Menschen, der im Himmel ist. Mit dieser Aussage widerspricht Jesus sowohl dem Koran als auch dem Buch Henoch, weswegen es also gute Gründe dafür gibt, dass wir allein der Bibel vertrauen. Und während Jesus laut Bibel der Sohn des Menschen bzw. der Menschensohn ist, der in den Himmel aufstieg und wieder zurückkommen wird, so soll Henoch nicht nur Metatron, sondern auch eben dieser Menschensohn sein. So heißt es in Henoch Kapitel 71 ab Vers 13 Und das Haupt der Tage kam mit Michael und Raphael und Gabriel und Phanuel und Tausenden und Zehntausenden von Engeln ohne Zahl. Und er kam zu mir, nämlich zu Henoch, und grüßte mich mit seiner Stimme und sagte zu mir, Du bist der Menschensohn, der zur Gerechtigkeit geboren wurde, und die Gerechtigkeit wohnt auf dir, und die Gerechtigkeit des Hauptes der Tage wird dich nicht verlassen. Doch wir wissen laut Bibel, wer dieser Menschensohn ist, der am Ende der Tage erneut vom Himmel auf die Erde kommt, nämlich Jesus Christus, der in Matthäus 24, Vers 30 folgendes prophezeite. Und dann wird das Zeichen des Menschensohnes am Himmel erscheinen, und dann werden sich alle Geschlechter der Erde an die Brust schlagen, und sie werden den Sohn des Menschen kommen sehen, auf den Wolken des Himmels mit großer Kraft und Herrlichkeit. Es gibt viele Schriften, die sich zu Recht außerhalb der Bibel befinden, weil wir nichts Biblisches entfernen und nichts Unbiblisches zur Heiligen Schrift hinzufügen dürfen, sondern laut 1. Thessalonicher Kapitel 5, Vers 21 alles prüfen und das Gute behalten sollen, denn die Wahrheit kommt bald ans Tageslicht, der König der Könige, der Richter der Welt und der Sohn des lebendigen Gottes, der Menschensohn Jesus Christus. Amen und Gottes Segen.